电视剧《恰似故人归》今晚终于大结局了。这部玄幻剧整体来说还是很不错的，虽然爱情戏部分比较拖，可是剧情先甜后虐，虐了又虐，令不少观众看得很满意。最后的结局也非常不错，顺德先机得到了应有的惩罚，而林浩清、骆锦桑、黎叔以及纪云和都没有死，各自得到了各自的幸福，可以说很不错。但是这部剧最后的结局却留下了四个遗憾。今天我们来聊一下这部剧中的四大遗憾，其一就是朱燕的死有一些太潦草了。原著中其实是没有朱燕这个角色的，但是剧版却加上了她，把她列为是仙师背后的妖，而且对于她的设定是非常牛的，说是不死不灭也不为过。剧中无量山四方神君就是让天君用琉璃古灯以及陨魔阵对付朱燕，因为他的残魂不灭。然而，长翼和纪云和攻打天师府，加上青羽鸾鸟的算计，还有仙师脱下扳指，他吸干了仙师的修为。然而之后却被长翼以心血铸剑击杀。如果他不死不灭，长翼岂能杀他？他的死非常的潦草，本以为他是最终反派，结果刚出场就死了。第二，顺德仙姬实力暴增，无法解释清楚。我们知道顺德仙姬后面实力变得很强，原著中是因为她先后吸干了青羽鸾鸟以及仙师的力量，所以实力达到了至强。然而剧版呢，他吸收的是朱燕残余的一丝力量，而且仙师变得垂垂老矣，显然力量被朱燕吸干的差不多了。他吸收的是仙师残余的力量，这样的力量叠加，凭什么成为最终反派？而且对付顺德仙姬还动用的是对付朱燕的底牌琉璃古灯。黎叔为了琉璃古灯牺牲了自己，顺德按理来说是仙，就算吸收了朱燕和仙师的力量，长翼再用一次心血铸剑，不是也能杀他？而且他是如何同原著一般变成半妖啊？靠着吸收修为就可以，否则的话，朱燕拥有吸收他人修为的能力，岂不是也变成半妖了？显然是说不通的。至于第三个遗憾，就是和黎叔相关了。原著中黎叔是死了的。最后，薛三月为了长翼能够恢复鱼尾巴，还把为他塑形的仙草给了长翼。而剧版黎叔为了能够取得天火，点燃古灯，牺牲了自己。三百年之后，却在林浩清的安排之下，有一个长得很像黎叔的人出现在了薛三月的面前。要知道，黎叔是妖，他变成了御妖师。另外，他恢复了黎叔的记忆了吗？第四个遗憾，那就是纪云鹤是如何复活的，没有说清楚。最后，纪云鹤为了对付即将化为风的顺德仙姬，将她吸入了自己体内，并且利用天地之火消灭顺德仙姬。最终，两者按理来说应该是同归于尽的。毕竟，纪云鹤只是九尾妖狐，如果他能挡得住天地之火，那么顺德仙姬自然也能挡得住。可是，结局却是纪云鹤和长翼一起归隐东海。纪云鹤是如何复活的呢？剧版并没有说清楚。原著中是纪云鹤以一半的妖丹变成化身，和顺德仙姬同归于尽，剩下一半的妖丹和长翼一起归隐东海。而剧版却没有任何说明，只是说三百年之后两者重新在一起了。造成这个原因其实就是因为删减了五集，所以说这是一大遗憾。可以说这部剧和原著相比改动极大，结局不是很严谨。在结局中，纪云鹤跟长翼回到东海。长翼在小天君的帮助下，服下菩萨果后，不仅能解除了冰封，而且还能断尾重续，因此长翼可以回到水中生活了。然而，结局中纪云鹤也长出了鱼尾巴，观众一脸困惑。长翼服了小天君的菩提果，所以才能断尾重续，而纪云鹤最后也长出了鱼尾巴，这是为何呢？第二世的纪云鹤已经是九尾狐的身份了，就算长出尾巴，也是狐狸尾巴，而不是鱼尾巴。而有的网友却猜测，是不是纪云鹤幻化出的鱼尾巴呢？其实结局已经埋下伏笔，长翼再次渡鲛珠给纪云鹤，就已经埋下伏笔。在结局中，纪云鹤跟长翼遨游东海，两人比试谁游得快。两人从水中腾空而起，才发现纪云鹤也有了鱼尾巴。在我看来，纪云鹤之所以会长出鱼尾巴，应该是纪云鹤体内的鲛珠起了作用。纪云鹤跳入岩浆被封印前，长翼怕纪云鹤一去不复返，因此为了保他命，再次将鲛珠给了纪云鹤。其实，关于这一问题，恰似故人归借由仙师之口有交代过一些缘由。仙师的原话是：“在这四海八荒中，唯有东海鲛人的鲛珠有修复再生之能，就连失去灵丹也能令其再生。”生生不息，是为永恒。
。在最后常毅和纪云和分别的时候，常毅又再次把焦珠注入了纪云和的体内。被封印的纪云和带着常毅的焦珠，整整生活了三百年。这三百年的时间改变了纪云和的体质，让他拥有了些许鲛人的特征，也算说得过去。所以说，应该是鲛珠发挥了作用，帮纪云和重塑了经脉，因此变成了跟长毅一样的鲛人，长出了鱼尾巴。不过这样也更好，纪云和才能跟长毅长久的待在东海，自由的遨游于大海。纪云和最后能长出鱼尾巴，应该就是他体内的鲛珠发挥了作用，重塑了经脉，又变成了鲛人，长出了鱼尾巴。这样，纪云和长出了鱼尾巴才合情合理。